Hola, hola, ¿qué tal? Mis secreteros de Facebook, de YouTube, bienvenidos aquí a un video más. Hoy les voy a hablar sobre tres consejos rápidos en cómo usar el freno contra pedal. Así es que sin más, yo soy Fer y denle play. Entonces, para empezar, ¿qué son los frenos contra pedal? Bueno, es un mecanismo que va adentro del ring trasero que se conecta a la cadena de la bici y al mecanismo de pedaleo para que tú puedas frenar pisando hacia atrás. Si quieres saber más sobre este tipo de frenos, en alguna parte te voy a dejar el link a un video donde profundizamos más sobre el tema. En lo mientras, vamos con el primer consejo. Lo primero que te tengo que decir es que le eches un ojo a la cadena, en todos los aspectos. Esto debido a que es muy importante que no esté floja ni rota. De ser así, esta se puede zafar y te vas a quedar sin frenos, debido a que con la cadena tú mismo haces la presión hacia atrás. Sin la cadena te quedas sin frenos. Y si vas a altas velocidades, pues no queremos ni saber el resultado. Había olvidado decirles que si la cadena está muy floja, solo es cuestión de que la llanta la hagan tantito para atrás. Este mecanismo de aquí lo recorran hacia ella y listo. Es aflojar tornillo, aprietas la llanta hacia atrás, ajustas tornillo y queda. Mi segundo tip es que tienes que medir tus frenos. Con esto me refiero a que hay que irlos probando, sintiendo. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto son sensibles. Es decir, que con tantito que yo haga el pie hacia atrás, ya estoy frenando. ¿Vieron? Uy. Más que manejar con un solo brazo, está medio difícil. Va de nuevo. ¿Vieron? Entonces, lo más común cuando vas empezando con este tipo de freno es que uno siente que tiene que presionarlo mucho hacia atrás y no es tan necesario. Vean qué sucede con las personas que empiezan a usar este tipo de freno. ¿Ven ustedes esta marca? Bueno, pues es el desgaste de la llanta trasera. Como si fuera un lápiz. Es decir, que acabamos de dejar un pedacito de llanta en esa parte de la banqueta o de asfalto lo que provoca un gran desgaste en la llanta trasera esto a la larga va a hacer que termines cambiando de llanta a los seis meses aproximadamente pero si empiezas a sentir este tipo de mecanismo no va a haber tanta necesidad de que te derrapes todo el tiempo y de que se puede se puede yo no derrapo todo el tiempo claro hay casos en los que me veo obligado a frenar lo antes posible y pues si sí, se, se me derrapa la llanta entonces si no quieren hacerse un gasto innecesario de llantas, no la derrapen tanto. Ahora, el tercer consejo es que necesitas acomodarte o acomodar tus piernas para poder frenar mejor. E incluso para que puedas avanzar de manera más eficiente y más rápida. Es decir, que por este lado los frenos no pueden ser o no los puedes aplicar tan instantáneamente como cualquier otro. Por ejemplo, si me encuentro pedaleando y necesito frenar, en esta posición en la que estoy en estos momentos, no voy a poder frenar tan rápido. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque yo al tener el asiento correctamente acomodado con respecto a los pedales, no tengo la fuerza ni el apoyo para frenar con fuerza. En cambio, si dejo que mis pies o el pedal o las piernas hagan un poco más de arco, voy a poder tener un freno un poco más eficiente. Vean. Si ¿Sí quedó grabado, espero que sí. Es decir, que tengo que dejar que mis pies o los pedales se encuentren a las 9 o a las 3 en punto. Así. Para que yo pueda ejercer presión hacia atrás. Uy, uy. Pero si mis pies se ubican entre las 6 y 2 en punto, no voy a encontrar algún apoyo para poder ejercer fuerza. Digo, como tal si sí puedes frenar, pero vas a tardar más en frenar completamente. Lo mismo sucede al avanzar, pero para ese tipo de frenos lo que tienes que hacer es anticipar tu freno. Es decir, por ejemplo, la próxima esquina yo sé que tengo que frenar, entonces mis pies hago un último impulso y dejo el pedal de esta manera. 
Así está, así me tocó del lado izquierdo. Entonces, para el momento en el que ya me toque avanzar, va a ser mucho más eficiente de esta manera que de cualquier otra. ¿Por qué? Porque tengo más fuerza de apoyo. Por ejemplo, ahorita me toca avanzar, y nada más piso y ya estoy avanzando. Lo mismo volví a hacer aquí. Dejé el pedal ahí para ya nada más pisarlo con el pie derecho, nada más que me tengo que esperar. Digo, la diferencia es mínima, pero ay, de verdad que hay cada automovilista que siente que deberías pasarte bien rápido, entonces, digo, te puedo ayudar. A mí me, me ayuda y lo hago siempre. En cambio, si dejas tus pies de esta manera para acelerar lo más pronto posible, va a ser muy difícil. Vean por qué. Entonces, ¿cómo hacemos esto más efectivo? Si acomodas el pedal para que tu pierna hábil pueda empujar el próximo avance. Así. Vas anticipando, te quedas aquí, no tienes a ningún otro lugar que ir. Pones el pie así y es mucho más fácil avanzar. ¿Vieron? Es más, me puedo subir mientras pedaleo y de la otra forma no. No, no puedo subir, necesito echarlo a andar tantito. Repito, es un detalle mínimo, pero que te puede ayudar tantito a agilizar las cosas. Solo es acomódate para frenar y anticípate para poder acelerar la próxima vez que vayas a frenar. Ay, güey. Como vieron ahí, me agarró la lluvia, entonces la despedida la estoy grabando en otro día, por si se ve algo diferente. Incluso ahí en la edición me llegué a dar cuenta en ese consejo, en ese último consejo donde te estoy diciendo que pongas el pedal para avanzar, me di cuenta que si tienes alguna pequeña base un poquito más alta de lo que está la bici o bueno, donde está la parada de las llantas de la bici, algo como esto, donde puedas poner tu pie de esta manera y sin necesidad de recargarte ni nada, con este mismo puedes empujarte para que puedas empezar a agarrar un poco de impulso y así arrancar mejor con tu bici. Digo, sucede muy pocas veces alguna banqueta, alguna, no sé, deformación. La puedes tomar en cuenta, digo, para que hagas ese primer impulso y tengas ya con qué empezar a pedalear. Incluso, no sé si vieron en la parte del fondo, esta vez traigo acompañante porque es menos desmadre. Y digo, es menos desmadre porque nada más grabo una sola cosa. Pero la neta es que sí es un desmadre traerlo. No, 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 no. bájate por acá. Yo ya me despido, espero que el video te haya parecido interesante, te haya gustado y si no, te hayas llevado al menos algún dato curioso. Apreciaría mucho que compartieras, que dieras a like, que reaccionaras, ya que así me estarías ayudando a seguir produciendo este tipo de contenido. Ya saben, abajo hay una caja donde pueden escribir lo que ustedes quieran, dejarme alguna pregunta, algún comentario. Yo estaré respondiendo lo antes posible y lo más que pueda. Nos vemos en la próxima con otro video. Bye. De ser así... Ay, güey. ¿Se escuchó eso? ¿Quién sabe?